，抛开个人好恶，他的条件倒算是无可挑剔，而且也是 A 级模特的行列。你马上跟他联系一下。好。喂，你好。奥夫，是我江九。江经理，你怎么想到给我打电话？难道是请我做主秀吗？嘿，你真是冰雪聪明，未卜先知啊！像我这样的老太婆还能当主秀啊？不要对人生这么悲观嘛。属于你的幸运马上就要到来了，今天晚上有一场秀，你就是当之无愧的闪亮主秀。今天晚上？那你怎么现在才打电话给我呢？怎么？你还有别的安排？哎，你放心，酬劳方面。我是说，这么天大的好事，你怎么不早告诉我呀？好让我高兴高兴啊！真不够意思。哎，你是资深专业人士，根本不需要准备，往台上一站，就把他们震趴下了。你们以为李奥夫一听到是主秀，就会两眼放光的赶过去吗？我告诉你们，我李奥夫还不至于沦落到去婚夜场。平时不搭理我，想到要垫背的就马上找我。他那边自己怎么不去啊？我看他条件挺好的嘛。奥夫，奥夫，喂。还好收到简直的线报，这帮混蛋别想让再回凤城。怎么办？罗密欧，你是打算在电话里挖苦我吗？哎呀，薇薇，你吃火药了吗？我可是看在风尚的情分上来帮你解围的。少猫哭耗子了。不是说好了要共赢吗？你怎么还斤斤计较这老一套呢？你的困难呢，我已经听说了。你放心，这事包在我身上，我绝对会给你安排一个够分量的模特过去。OK。哼，这个老狐狸又在搞什么鬼？毕竟公事一场，罗老板挺念旧的。哼，那才见了鬼呢！你们给我小心点儿，别中了他的鬼花招。罗老板。嗯。你有事找我吗？啊，是啊，今天晚上呢有一个重大的演出啊，你是主秀，要好好表现啊。罗老板，罗老板，怎么？我最近太累了，想跟您说，请几天假。宋娇阳啊，你要扪心自问啊，最近你没有为公司赚到一分钱，还嚷嚷着要休息，难道良心上不会觉得不安吗？以前那个敬业的宋娇阳到哪儿去了呢？啊？我尽量坚持。哎，这就对了嘛。那，这是地址，千万不要迟到啊！罗老板，罗老板，哎，不要挑三拣四啊！要记住，你是一个敬业的模特，要珍惜每一次站在台上的机会啊！不要像有些人，自以为高贵，结果呢，年纪一大把，连替别人当绿叶的机会都没有。你别说了，我会去的。江阳，你疯了！这种秀你也去？来，他都已经答应我了，你少瞎掺和。江阳，这可是夜场，好多不规矩的客人。今天的宋江阳还有什么资格挑三拣四呢？我已经没有什么放不下的。说得好啊，李奥夫，什么时候你也放下你那个架子，说不定早混出来了。那宋江阳，你要好好的表现啊。不要给你李征哥哥的公司抹黑啊！啊，小杨，你让我说你什么好没想到罗密欧会派你来
等。你公司的模特儿被罗密欧安排帮风尚走三流的夜场秀，您不知道吧？什么意思？谁啊？宋娇阳。难道一旦被你嫌弃的模特儿就是这种下场吗？你不是一贯和宋娇阳不和吗？怎么专程跑来替他说话？我们是竞争对手，没错，却是值得让人尊重的竞争对手。罗密欧为了公报私仇，这么作践自己的模特儿，你作为老板，你怎么想？没想到，一个女人还有几分道义。不是你们男人才会肝胆相照的，我们女人也会两肋插刀。你真是个很奇特的女人。那你要不要把我带回家研究研究呢？比如说把我挖到传奇。对于我来说，变通的罗密欧可比死气沉沉的薇薇安强。那这么说，到我这儿是最正确的选择，是这个意思表现真是让人无法相信，他就是以前那个阳光傲气的宋娇阳了。你带他走吧，我想现在也只有你才是他的安慰了。离开模特圈吧！不要！你别这样好不好？如果我现在不工作，又能去做什么呢？一个人在家里痛苦的死掉吗？现在对于我来说，工作是最好的麻醉剂。那你也不能这样作践自己，你这样，只能让爱你的人、关心你的人更痛苦。娇阳，雨天，你放手。娇阳，你听我说、啊。你别说了，我不想听。你别说了，我不想听。你放手啊！娇阳，你听我说。他在里面
จอยหอ烧了我冷麻烦你出去把门关上谢谢朝阳别硬撑了我知道你和我一样难过我们不要这样继续互相折磨对方爱你朝阳我冷麻烦你出去就让他现在需要你的安慰。没用。你对待每一段感情都这么不负责任吗？你想让焦阳变成第二个王锦之吗？你听过一句话吗？爱慕大于心思，在骄阳的心内，我已经死了。我从来都没弄明白过，你们那种要把对方吞没的爱到底是什么。但你知道吗？骄阳有多恨你，我就有一样的冲动去恨你。在骄阳的眼里，我也读到了恨。那是一种他从来没有过的表情，比冰还要冷。雨天，我请求你一件事。好好的爱护骄阳，让他幸福和快乐
，谢谢你。早餐想吃点什么？麦片还是油条？现在的你就像是在拍广告，那么的温文尔雅、彬彬有礼。我们认识这么久，好好的聊天说话，好像没有几次。以后不会了，我会陪在你身边。雨天，我累了，你让我一个人静一会儿。就这样，忘了他吧。你在我身边，我就会想到他。你们都一样，一样的优秀。雨天，我知道你是个好人，是我自己没那个福气。你回去吧，我想再睡一会儿。看完这内 V 四二，大家有什么想法？啊，这个左岸在巴黎做的挺不错嘛。啊，他的老板兼设计人呢叫洪金山，早年在巴黎呢进修了很多年，潮流触觉非常敏锐，在国内也开了很多的专卖店。这次这场秀以环保概念为主打，入选了巴黎时装周，引起了不小的轰动。李总的意思是想跟他合作。至于合作的事儿呢？我跟他沟通过，他现在忙于开拓海外市场，好像对合作的事情不太有兴趣。不过他给我推荐了一个人，是他左岸早期的合伙人，也是一位著名的设计师。哦，是谁呀、啊？叫冯入松。冯入松，他要回国办服装秀，真的假的？这个人，好像在法国很受欢迎。嗯。薇薇安，薇薇安，啊，你认识这个人吗？何止认识，他的确是个天才，不过除此之外，就是个疯子。他和洪金山创立了左安品牌，在海外很有知名度。这次他回国举办的第一场服装秀，对媒体的焦点一定是很有利的。如果我们可以争取到这场秀，对传奇那边一定是很大的打击。好吧，你们去办吧。记住，绝不能让罗密欧那个老狐狸抢了先。据我所知啊，冯汝松回国这场秀，延续了他在左岸早期的风格，以环保低碳为主题，而且各方面关注度很高。所以啊。传奇志在必得。嗯，罗密欧，我推荐金莎，你觉得怎么样？绝对没问题、啊，超模第一名，给他当主秀，当之无愧啊！你说是吧，宝莲？嗯，我觉得没有问题。可是我怎么觉得娇杨姐更适合那种很大气的感觉？哎呀，我的宝贝儿啊，你是缺根筋还是少根弦呢？宋娇杨已经过气了。
，能代表传奇的只有你金沙。事情就这么定了啊！金山，回去把你所有的资料都准备好。焦阳姐，李总，前一段时间因为我个人的事情，所以影响了工作，在这里想跟你说一声道歉。早知如此，何必当初？今后我会打起十二分的精神。不再犯同样的错误，李总，焦阳刚才说的都是心里话，请你。李总，焦阳姐一定能重新站起来的。焦阳，你能够走到今天这一步，真的很不容易，自己要珍惜啊。李总，你看，宝莲姐说的没错。之前我的成功来得太轻易，太快了，所以没什么大不了的。但是从今天开始，我宋教阳什么都没有了，所以我一定会靠自己的努力重新站起来。冯如松谈恋爱的事情。冯如松，你真的认识他？没错，他回来了。月底要去欣赏小新的发布会。你想当主席啊？你肯定没问题，为什么？不知道。冯武松是薇薇安的前男友。难怪薇薇安提到他的名字的时候，口气怪怪的。哎，对了，重新启动公司的事儿，你打算好了吗？真的，太好了。不瞒您说，我天天在家闲着，白头发都长出来了。这一次。你一定要借助冯如松的秀，重新打开知名度，对我们公司啊，也是一个免费的宣传和炒作。但是我现在身在风上，公司也要用你的名字来注册。从现在开始，你要帮我招兵买马。没问题啊，我早就想大干一场了。不对了，你刚刚说到维维安跟冯如松谈恋爱的事情，你还知道些什么？冯若松和薇薇安以前是非常好的一对，但是自从啊去了法国，所以薇薇安，我们走吧。怎么样，我点的东西你都爱吃吧？我一猜就合你的胃口，没猜错吧？第一次给你来这么浪漫的地方。这里是所有模特儿的资料，到底需要多少人？要把所有资料都调出来。总监大人，这是我连夜赶出来的舞台脚本。哎，什么了不起的人物啊，需要这么劳民伤财、兴师动众？怎么样？很紧张吧？我有什么可紧张的？冯如松对你来说，不应该是有特殊意义吧？有什么特殊意义啊？我刚入行的时候和他合作过，仅此而已
我倒是听说了一些冯如松的八卦消息，据说他曾经有过一个爱的死去活来的女朋友，后来他们两个分手了，那个女的为了他一直都没有再交男朋友。这种八百年前的过期八卦，竟然也会有人知道，是谁呀、啊？说说看。我也只听到这么多。那就别废话了，跟我走吧。去哪里？报上那堆资料，跟我去见冯如松。嗯、什么事儿这么急啊？陪我去见一个人。谁呀、啊？冯如松。冯如松，那个古怪透顶的设计师。对，我要参加他的秀。本来呢，我想把超模大赛当做我职业生涯的句号。然后干回我的老本行设计师，谁知道老天爷他不喜欢我。不过没关系，现在我有了新的目标，冯若松的秀，这个愿望我一定要实现。让我看吧。这个颜色搭配也不对啊！哎呀，从里到外完全就不可能是我的作品，肯定不是我的作品。老师啊，您看，其实这个效果还是不错的。效果不错，哪里不错？你说来听听。老师啊，你看这线条很好，这可都是按照您设计做出来的。我的设计，这个线条怎么能是我的设计？这一点都没凸显美。这不是我的设计，绝对不是。哎，还有你啊，我没让你动，你为什么要动？为什么要动？赶快把这套衣服脱了，这不是我的作品。哎呀，哎，江阳，没事吧？啊？什么人？鬼鬼祟祟想干什么？老师，我们是想来来偷我的创意。可以啊，这里什么都没有，全是垃圾，全部可以拿走。老师，我们是……老师，我应该算是您的学生，我是锦江服装学院的宋骄阳。那时候我听过您的课，上课的时候我还给您递过问题的纸条。我那时候穿一件红色的衣服坐在窗边。每天来听我上课的人成千上万，如果我把每一个人都记下来的话，我还设计服装干什么？你们没有事，赶紧走了。冯老师，我们是诚心诚意来求见的。我看你是诚心诚意的来给我捣乱，赶紧走。老师，对不起，今天可能我们来的不是时间，不好意思打扰您了。但是我给您带了一份小小的礼物，希望你喜欢等一下，你怎么知道我喜欢吃奶糖啊？如果连这个都不知道的话，怎么能够算是老师合格的学生呢？老师，先告辞了。等等，你们两个来找我，到底有什么事啊？参加我的秀呢，就一定要试装。我这个人是非常挑剔的，如果不行的话，就算是学生也没有用。你给我奶糖也没有用，那当然了。要是我给老师的作品抹黑了，我自己都不会答应。你能给我试装的机会，我都已经很感谢您了。好吧，再见。再见。姐，你也来了，老师，那我先告辞了，再见。
。大设计师，老朋友来了，怎么连门都不让进吗？哪里？请进。我先去锁一下车。小杨，你还好吗？听说你会长期工作，你身体还吃得消吗？我很好，谢谢你的关心。我先走了，再见上等的铁观音，倒一杯给你尝一下。在国外的时候，我最讨厌喝的就是苦不拉几的咖啡，永远都喝不惯。你还是一点都没变，还是那么喜欢吃这种糖，想必对女人也还是老样子吧？没错，和以前一样，经常被女人甩。在你眼里，除了衣服还是衣服，有哪个女人受得了自己还不如一件衣服？哇，你的记忆力真好，十年前的台词，今天说起来还是这么流利。好了，我今天不是来找你闲扯这些陈年旧事的。听说你这次回来打算在国内发展吗？没错，这么多年在国外也没混出什么名堂，就连滚带爬的回来了。你看看，看看这间房子吧。也是找我的老搭档资助才租下来的。我和你不能比，阿英，你现在已经是全国赫赫有名的大经纪人了。我叫 Vivian， 是风尚公司的艺术总监，别再叫我阿姨。你这种倔脾气啊，到了哪儿都改不了，跟洪金山在左岸干得好好的，又跑回来瞎折腾什么呀？一个地方待久了，一定要换换感觉，人也一样。这不是你当年跟我说的吗？都说了，不是来跟你闲聊旧事的。这是我们的模特资料，看看吧来找我，就是让我看这些资料吗？这还是冯路松的作品吗？怎么变得这么收敛啊？据说这样的作品比较好卖。看来你也学乖了。我回来了，冯老师，你好。他叫李珍，是我们旗下的男模。怎么样，够格做你的主秀吧？试了衣服再说吧。你不是一向都认为衣服是最重要的，模特算不了什么，干嘛还对一个衣服架子这么挑剔啊？我已经不是以前那个毛头小伙子了。刚才那个模特你们看到了，他叫赵雨天。我个人认为他不错。这样吧，这次的秀交给我们，免策划费，怎么样？阿英，你养了一个小帅哥。按照你的性格，我觉得这也是不可能的。但是你现在极力的推他，为什么？这你管不着。如果这些还满足不了你的胃口的话，我还可以帮你找赞助人，怎么样
，你还是没有做好准备面对他们。忘掉一个人真的那么难吗？就像身上的伤口，就算好了，也会留个疤。他会时时刻刻的提醒你，让你别忘了受过的伤害。忘与不忘，还是在于你自己。那我又能怎么样呢？试着去原谅。原谅他。是的。我做不到。原谅他，就等于否定了我自己。喂，罗密欧，我已经决定了，我要用风尚的模特。这到底怎么回事？雨天被李晨顶掉，金沙换成乐瑶。哎，你是怎么负责工作的？哎，李总啊，要我看呢、啊，一定是跟周良栋暗地里耍了什么手段。难道他还能把刀架在冯若松脖子上不成？荒谬！哎，反正这段时间又不是只有冯若松的秀，我们还可以争取更大的。连东南公司都在打冯若松的主意，你知道吗？哈，这么说，您真正的目的是打算把他挖过来？抓紧帮我办事就好。啊，我打听了，冯入松除了答应宋骄阳去走两个单元，其他的传奇模特都被他打回来了。这死丫头一定是自己跑去送货上门，把这事儿给搞砸了。你说话最好注意点。我选的人还不至于那么低级，他毕竟曾经是传奇的代言模特。我建议你在外面说话注意点，不要像今天这么说话没分寸。哎，是是，我这个人没读过什么书。说话呢，就是不好听，以后一定注意。可不可以快一点啊，医生，我还赶时间呢。好了，你把衣服穿起来吧。今天怎么检查这么久啊？是不是有什么问题啊？最近月经正常吗？不太准时，而且好像比平时痛。嗯，你的身体本来就不好，流产以后又有过厌食症，所以身体很容易疲劳，要注意休息啊。补充营养，减轻工作量，最好再做一个详细的检查。我哪有时间啊，我很忙的，不过我会尽量配合您的，谢谢啊。侧边来点。OK。谢谢大铁老师。呀，我大傻、啊，迟到连个电话都不会打，给老您迟来了。大家都是女人，不知道女人那点麻烦事儿。大铁老师。实在是对不起，我现在就去换衣服。不用了，已经拍完了。什么？拍完了？当然了，等迷中头呢。安吉还催我去冯老师那儿排练呢。这可是我跟小军哥第一次当主秀，你担当得起吗？我叫丽丽来替你来，反正也没什么大不了的，又看不到你的脸。就是，简直是替你受辱，当了一回人肉背景板。饿死了，离排练室还有一小时呢。走，咱们吃饭去。拜拜。你根本就是为了赶去吃饭吧？要。
。人家说体力虚弱人可没力气吵架，你怎么还跟打了鸡血似的这么亢奋？趁火山爆发之前，快闪！死丫头，你有长皱纹的一天！大齐老师，您新买的设备已经到了，请您签收一下。好，马上就来。这个圈子就这样，人出了名了，就不需要考虑别人的感受。乐瑶。这个死丫头，居然坦白这种照片，这下对付你绰绰有余了。这次封上抢走冯雾松发布会的主秀，你一定很生气吧？你这么说，难道你有什么办法可以把我们夺回来呀？这个给你，这是乐瑶的裸照，素材很劲爆吧？至于怎么导这出戏，你应该胸有成竹吧？老婆，在我的印象中，你是个讲道义的女人，你怎么应该用这种？在我印象中，你一直是一个干净利落的人，这次怎么变得婆婆妈妈的？你不要算了。谢谢。这次冯雾松的秀万众瞩目，如果你不想被封上动摇你的江湖地位，我看你还是赶快动作的好。我这回设计的衣服主题是绿色畅想，也就是为了迎合绿色环保这个概念做出的设计，所以，我希望大家能够非常认真的理解我的设计要求，希望大家能够在舞台上用自己的肢体语言充分的来展现这些设计理念。谢谢大家，下面我请我的助手跟大家进行仔细的交流。方老师，这个秀的主题不错。小真哥，小真哥，你看这两套衣服多搭呀！咱们俩得这么出场才够地儿。这不是规定动作。嗯，好吧，动作可以按规定来，那眼神总可以深情点吧？这样行吗？马上就要排练了，你们能安静一点？乐瑶，乐瑶，哎呀，乐瑶啊，哎呀！哎，喂喂喂喂喂，你是谁啊？大会选秀干什么？我我我的小祖宗，你到底又闯什么祸了？马上给我回公司！哎呦，我这排练呢。哎呀，还排个屁呀、啊！我听周总那口气，我马上把你带回去，非把我杀了不可！你快跟我走吧！喂，小祖宗，快走快走！哎，怎么回事啊？啊